un ataque a mi por poquito. Dale que no soy yo. Esa es la niña. La niña Shushi que está haciendo la suya. Fuego, fuego. Shushi llama a los bomberos. Aquí estamos en tu canal favorito de YouTube, Lucha Libre Online. Y hoy vamos a decirte sobre 20 cosas de Seth Rollins. O como tú le dices, Seth freaking Rollins que te va a gustar. Número uno, nació en Buffalo, Iowa. Es descendiente de armenios, alemanes e irlandeses. Pero ahí lo quiere todo. Escucha esto. Número dos, su apellido real es López. Pues fue, su, fue reconocido por su padrastro, quien es mitad mexicano y mitad estadounidense. Fue su padrastro quien lo motivó a ingresar a la lucha libre profesional porque quería que Rollins se ganara su vida de manera honrada haciendo algo que le apasionara. Número 3. Es muy fanático del rock y al igual que CM Punk, lleva un estilo de vida straight edge. Nada de alcohol, nada de drogas. Bravo por Seth Rollins. Número 4. Debutó en el 2005 por, eh, para la compañía SCW cuando tenía 19 años. Número 6. Tuvo su primera lucha grande ante AJ Styles en el 2006 para la NWA Midwest a un año de debutar, número 6 tuvo una lucha para TNA en parejas junto a Jeff Luxon en donde cayeron derrotados ante una de las parejas más calientes del momento, LAX eh, compuesta por Homicide y el Superman o Mexican Superman Hernandez, número 7 se unió a PWG en donde compitió con luchadores como Sami Zayn, Redrick Strong, Joey Ryan, entre muchos otros, número 8 se unió a Ring of Honor en el 2007 Allí luchó contra Daniel Bryan, Kevin Owens, Austin Aries, Cesaro, Colt Cabana, entre muchos más. Allí ganó el campeonato mundial de Ring of Honor. Número 9 firmó un contrato con la WWE para su territorio en desarrollo FCW. En el 2010 había recibido ofertas contractuales de Ring of Honor y TNA, pero fue Evan Byrne quien lo convenció para que firmara con la WWE. De no ser por Byrne, Rollins se hubiera quedado en Ring of Honor. Número 10 hizo su debut en el main roster de la WWE a un mes de haber firmado con ellos en un dark match de SmackDown. Eh, live derrotando a Trent Barrera. Número 11 debutó en FCW luego de luchar en, en el main roster. Eso fue dos semanas después de su debut en el main roster y cayó derrotado ante el hijo de Mr. Perfect, Curtis Axel. Número 12 ganó los títulos en parejas de FC, FCW junto a Richie Steamboat, el hijo de Ricky the Dragon. Steamboat, estos derrotaron a Daniel Sando y Titus O'Neil. Número 13 derrotó a Leo uh, Kruger, actualmente conocido como Adam Rose para convertirse en el monarca máximo de la FCW. Número 14 se convirtió en el primer campeón de NXT al derrotar a Jinder Mahal. Número 15, Seth Rollins es ateo. Hay que, hay, hay que orar por él. Yo estoy por chequear esa parte, pero vamos, vamos primero con el número 16. Estando comprometido con Leglia Schultz, Rollins mantuvo una relación a la vez con la luchadora de NXT, Sarah uh, Schreiber. Es, eh, esto desató el infierno con su prometida y causó que su prometida, pu eh, prometida publicara fotos de Sarah Schreiber desnuda en la cuenta oficial de Twitter de Rollins. Luego de eso, su prometida prosiguió a publicar fotos de Rollins desnuda en su cuenta de Twitter. Rollins se disculpó públicamente por las imágenes eh, suyas y de otra compañera de NXT fueron publicadas sin su consentimiento. Como información adicional, Schreiber, ex novia de Rollins, es la actual novia, escuchen este, es la actual novia de la luchadora Sanja Deville. Las cosas que pasan. Número 17, es campeón Grand Slam de la WWE. Número 18, es muy amigo de Dean Ambrose, Roman Reigns, Sasha Banks, Cesaro, Kevin Owens, Xavier Woods, Tyler Breeze, Charlotte Claire, Bailey, Finn Balor, entre muchos más. Antes de la 19 y la 20, te recuerdo que este... 31 de mayo estaré en Pachuca, Hidalgo, eh, a través de la página Twitch en vivo. Nada menos eh, que en español. Nadie lo hace mejor. Guillén y Sabinovich, Gila de la Conquista. Y la grande, el 3 de junio, desde la Monumental Plaza de Monterrey, el regreso de Rey Misterio eh, estará de lucha underground. Eh, eh, grandes estrellas, entre ellos Cage, Brian Cage, eh, Juventud Guerrera y ustedes saben el gigante Killer Cross y muchos más estará en español también la transmisión Twitch con Guillén y Sabinovich. Prepárate, fanáticos de Santiago de Chile, 15 de julio, en el Teatro Novedades en Santiago de Chile, Wrestling Superstar y Superflex presentan a The Villain Show con el villano de Bullet Club, Marty Scurll, estará en la estelar The Villain Show en el Teatro Novedades, no te lo puedes perder. Y vamos a Colombia, triple A, la gira de la conquista de Hugo Sabinovich, 28 de septiembre en Bogotá. Colombia. Ahora sí, vamos con las dos que te prometí. Seth Rollins, el número 19, es un gamer y se le puede ver constantemente jugando 
en sus eh, consolas en los aeropuertos. En los casos que olvida traerla, se le ve frecuente jugando en la consola de Xavier Woods. Número 20, Seth freaking Rollins. Quiso renunciar a la WWE cuando se encontró atrapado demasiado tiempo en el territorio de desarrollo. Sin embargo, Joey Mercury fue quien lo, le dio ánimos y le hizo comprender que tarde o temprano llegaría su momento. Una vez FCW cambió a NXT, Rollins se convirtió en el favorito de Triple H y Dusty The American Dream Rhodes. Desde el primer día de NXT, incluso su, es la niña, su, incluso su corrida en el main roster ha sido guiada por Triple H en su gran mayoría. ¡Wow! ¡Qué episodio con Seth freaking Rollins! Uno fue el que le dijo, firma con WWE, y otro fue el que le dijo, no renuncies a WWE. Lo que, lo que pudo haber sido un desastre para Seth Rollins. Sigue de cerca la acción de la lucha libre y la información aquí en tu canal favorito de YouTube, Lucha Libre Online, en nuestra página de Facebook. ¡Atáñala!